ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தன் கௌரி சரவணா ஸ்டோர்ஸ் இந்த பேரை சொன்னோடனே எல்லாத்துக்குமே ஞாபகம் வருது அருள் சரவணன் அப்படிங்கிறவங்க தான் ஞாபகத்துக்கு வருவாங்க ஒரு வயசான ஒருத்தங்க மேக்கப்லாம் போட்டுட்டு யங்கான ஹீரோயின் கூட ஆடுறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும் பட் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சதுங்க அதாவது தமிழ்நாட்டோட வால்மார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் மிகப்பெரிய கம்பெனிஸ் இன்னைக்கு உலகத்தில் வளர்ந்துட்டு இருக்கிற நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாவே சரவணா ஸ்டோர்ஸ் பார்ப்பாங்க இன்னும் மிகப்பெரிய பிசினஸ் ஸ்கூல்ஸ்ல அது வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடியாவே எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க எப்படி ஒரு சாதாரணமா டீ வித்துட்டு இருந்த ஒருத்தங்க எப்படி இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் கோடி அப்படின்னு சொல்றாங்க டர்ன் ஓவர் அவ்வளோ காசு சம்பாதிக்கிற போவாங்க <laughs> போய் விசிட் பண்ற இடங்கள் எது இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மெரினா பீச் கண்டிப்பா போவாங்க ஸ்பென்சர் பிளஸ் புதுசா ஒரு மால் வந்துருச்சு அப்படின்னு போய் நைன்டீன் நைன்டிஸ்ல பாத்துட்டு இருந்தாங்க டூ தௌசண்ட்ஸ்ல பாத்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு அடுத்து மூணாவது முக்கியமா எல்லாரும் போய் பார்த்த ஒரு இடம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சரவணா ஸ்டோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் மாதிரியே சென்னையில உருவாக ஆரம்பிச்சு கரெக்டா அதற்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கறத பார்ப்போம் அதை பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன் உங்க நிறைய பேருக்கு இவரை பத்தி ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் இவர் பேர் தான் கிஷோர் பியானி கிஷோர் பியானி அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனியோட ஓனர் தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸ் சொல்றேன் கிஷோர் பியானி வந்து டூ தௌசண்ட்ல வந்து சென்னையில வந்து இறங்குறாரு அவருக்கு வந்து புதுசா ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஆசை இருக்குது ஸோ டூ தௌசண்ட்ல வந்து அவர் சென்னையில இறங்கினதுக்கு அப்புறம் இந்தியா ஃபுல்லா அவர் தேடிட்டு இருக்காரு எந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்ணலான்னு டூ தௌசண்ட்ல அவர் சென்னையில வந்து இறங்கினதுக்கு அப்புறம் அவர் கேட்கிறாரு எந்த இடத்துல வந்து நிறைய பேர் வந்து எல்லாரும் போய் விசிட் பண்ணுவாங்க எந்த இடத்துல பிசினஸ் அதிகமா போகும் அப்படின்னு கேட்கிறப்ப எல்லாருமே சொல்றது டி நகர் போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க கிஷோர் பியானி சாதாரண ஒரு மனுஷன் மாதிரி அங்க டி நகர்ல போய் நிக்கிறாரு டி நகர்ல போய் நின்னதுக்கு அப்புறம் மொத்த கூட்டமும் வந்து ஒரு கடைக்குள்ள அவங்களே தள்ளிட்டு போயிட்டாங்க அவங்களே அப்படி இப்படி இடிச்சு இடிச்சு என்ன கடைக்குள்ளே தள்ளிட்டு போயிட்டாங்க ஒரு <laughs> அந்த வியந்து பார்த்துட்டு அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு ஒரு கஸ்டமரோட பாக்கெட்ல இருக்கிற பணம் வந்து ஜென்ரலா வந்து எப்படி போகும்னு பாத்தீங்கன்னா துணி கடைக்கு ஒரு பத்து ரூபா அடுத்து வந்து பலசருக்கு கடைக்கு ஒரு பத்து ரூபா அப்புறம் வந்து ஹோட்டலுக்கு ஒரு பத்து ரூபா அப்படின்னு போகும் பட் சரவணா ஸ்டோர் அப்படிங்கிற ஒரு பிசினஸ் மட்டும் அங்க இருக்கிற நூறு ரூபாய் அப்படியே தனக்கு தானே எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க இந்த பிசினஸ் நம்மளும் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு அவர் யோசிச்சாரு கிஷோர் பியானி அவர் யோசிச்சுட்டு டூ தௌசண்ட் ஒன்ல அதே மாதிரி சரவணா ஸ்டோர்ஸ் மாதிரி ஒரு கடை திறந்தாரு அந்த கடையோட பேர் என்ன தெரியுமா பிக் பசார் ஸோ பிக் பசார் பிறந்த கதை வந்து சரவணா ஸ்டோர்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷனா வச்சுட்டான் இன்னைக்கு பிக் பசார் வேற லெவலுக்கு போயிடுச்சு பட் அதோட எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிட்டது சரவணா ஸ்டோர்ஸ் தான் இவ்வளவு சொல்ற இந்த சரவணா ஸ்டோர்ஸோட கதையை நம்ம இப்ப பார்ப்போம் எங்க இது ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கால ஸ்ரீலங்கால வேலை பார்த்துட்டு இருந்தால் தான் இப்போ இருக்கிற சரவணா ஸ்டோர்ஸ்ல ஒரு முதல் ஒரிஜினல் ஓனர் அப்படின்னு கூட ஒரு விதத்துல சொல்லலாம் அவர் பேரு ஷண்முகா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இவர் எங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாரு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கால வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாரு இவரோட சொந்த ஊர் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல தூத்துக்குடிக்கும் திருநெல்வேலிக்கும் கிட்ட இருக்கிற ஒரு குட்டி கிராமத்துல தான் இவங்க சார்ந்தவங்க ஸோ அங்க ஸ்ரீலங்கால வந்து அவங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அங்க இருக்கிற நிறைய பிரச்சனைகள்னால அவங்க ஸ்ரீலங்கால இருந்து வெளியேற ஒரு நிலைமை வந்துச்சு அவங்க அங்க வேலை பார்த்துருந்தாங்க தமிழ்நாட்டுக்காரங்க அங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அங்க இருந்து அங்க வெளியேறி மறுபடியும் தமிழ்நாட்டுக்கு வரப்போ ஒரு கணிசமான அமௌண்ட் கொண்டு வந்திருந்தாங்க என்ன <laughs> 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 சென்னைக்கு கிளம்பி வராங்க அதாவது வந்து வறுமையில இருந்து தப்பிக்கணும் தனக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிஃபை ஐடென்டிட்டியை வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினாலும் சென்னைக்கு வராங்க சென்னைக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஸ்டார்டிங்ல சென்னையில இருக்கிற ரோட்ல டீ கடை டீ வச்சு வித்துட்டு இருந்திருக்காங்க சுக்கு காப்பி போட்டு வித்துட்டு இருந்திருக்காங்க சென்னை ரோட்ஸ்ல நீங்க நிறைய இடத்துல பாத்துருப்பீங்க ஒரு சைக்கிள்ல ஒருத்தங்க காப்பி விற்கிறத பாத்துருப்பீங்க கரெக்டா அந்த மாதிரிதான் சோ சுக்கு காப்பி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் வந்து முதல்ல வித்துட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த மூணு சகோதரர்கள்ல யங்கஸ்டா இருக்கிறவங்க இப்படி இருந்தவங்க வந்து லேட்டர் பீரியட்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங
1973 வந்து முதல் முதல்ல ஒரு கடை ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க அந்த கடை என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஷன்முகா ஸ்டோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ல டி நகர்ல ஒரு கடை எடுத்து ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ அந்த கடையோட எண்ணிக்கை என்ன அந்த கடையில வேலை பாக்குறவங்களோட எண்ணிக்கை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பத்து பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க தனியா அந்த பிசினஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற தெரிஞ்சவங்க மீதி இருக்கிற ரெண்டு பிரதர்ஸையும் கூப்பிட்டு இருக்காங்க டாக்டர் பிரதர் வந்து தனியா போயிட்டாங்க மீதி இருக்கிற ரெண்டு பேரும் செஞ்சுட்டு மூணு சகோதரர்கள் சேர்ந்துகிட்டு ஆரம்பிச்ச ஒரு கடை தான் வந்து ஷன்முகா ஸ்டோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கடை இது வந்து பாத்திரத்தை விற்கிற ஒரு கடை இது வந்து துணி கிடையாது கோல்டு கிடையாது எதுவுமே கிடையாது பாத்திரத்தை விற்கிற ஒரு கடை ஒரு மிகப்பெரிய ரிஸ்க் எடுத்து எல்லா காசையும் உள்ளுக்குள்ள போடுறாங்க இதுதான் அவங்க ஆரம்பிச்ச ஒரு கடை இந்த கடை ஆரம்பிக்கிறப்ப கூட சொந்தமான ஒரு இடத்துல வாங்கல ரெண்டடா எடுத்த ஒரு ஸ்டோர்ல தான் அவங்க இந்த கடையை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல அவங்க ரெண்டாவது ஸ்டோர் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே டி நகர்ல அதே தெருவில் அவங்க எடுக்கிறாங்க அப்போ ரெண்டாவது ஸ்டோர் அவங்க எடுக்கிறப்போ அந்த கடையை திறக்கிறப்போ மூணு வருஷத்துல அந்த மூணாவது ரெண்டாவது கடையை திறக்கிறப்போ அந்த ஸ்டோர்ல வேலை பார்க்கறவங்களோட எண்ணிக்கை அறுபதா மாறுது ஸோ அவங்களோட க்ரோத் அப்படிங்கிறது வந்து கன்ஃபார்மா ஏறிக்கிட்டே இருக்குன்னு தெரியுது ஒவ்வொரு பிசினஸ் அவங்க பாக்குறப்ப நம்ம ஏன் இந்த பிசினஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அப்படி அவங்க எடுத்துக்கிட்டே இப்போ அவங்க டச் பண்ணாத பிசினஸே கிடையாது இந்த வீடியோ நம்ம அடுத்தடுத்து என்ன சொல்ல போறேன்னா இவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியாத விஷயங்கள் அவங்க கிட்ட சொல்ல போறேன் இப்படி அவங்க மூணு பேருமே வந்து வளர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு நிறைய பிசினஸ் ஸ்கூல் என்ற ஆனாங்க அவங்க என்ற ஆன ஒரு முக்கியமான பிசினஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோல்டு அப்படிங்கிற ஒரு பிசினஸ் அவங்களோட பேசிக்கான பிலாசபி ஜென்ரலா சரவணா ஸ்டோர்ஸ் ஒரு பிலாசபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிஷோர் பியாணி ஸ்டார்டிங்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி தான் ஒரு நூறு ரூபா இருக்குன்னா ஒரு ஒரு குடும்பத்தோட பாக்கெட்ல வந்து நூறு ரூபா இருக்குன்னா அந்த நூறு ரூபா வந்து ஒவ்வொரு ஃபேமிலி வந்து பிரிச்சு பிரிச்சு ஒவ்வொரு கடைக்காரனுக்கு கொடுக்குறாங்க பட் அந்த மொத்த நூறு ரூபாவே நானே எடுத்துக்கணும்னு நினைச்சேன்னா அந்த குடும்பத்துக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் நான் என் இடத்துல இருக்கணும் ஆனா அந்த நூறு ரூபாய் வந்து எங்கிட்ட இருக்குங்கிறதுக்காக மட்டும் வந்துட போறது இல்ல அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு வேல்யூ ஃபார் மணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆனா அதிகமான பொருட்களை கம்மியான விலைக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து சரோனா ஸ்டோர்ஸ் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சோ என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா மிகப்பெரிய கடை நிறைய ஆர்டர் பண்றது நிறைய ஆர்டர் பண்றப்போ அவங்களுக்கு சப்ளை பண்றவங்க கிட்ட அதிகமா நெகோசியேட் பண்ணி காசை கம்மியாகிறது அந்த டிஸ்கவுண்ட் வந்து அப்படியே கஸ்டமர் கிட்ட மாத்தி விடுறது சோ நடுல இருக்கிற ஒரு प्रॉफिट மார்ஜினை வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு மட்டும் எடுத்துக்கிறது சோ இது எப்படி சொல்லலாம்னு பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் பண்றதுக்கு ரெண்டு விதம் இருக்குது Ferrari விக்கலாம் அதே நேரத்துல வந்து நம்ம Maruti விக்கலாம் சோ Ferrari விக்கறவ வந்துகிட்டு ஒரு கார கோடி கணக்கான ரூபாய்க்கு வந்து அவன் விக்கறானே வெச்சுக்கோங்களே அவன் ஒரு प्रॉफिट எடுப்பான் ஆனா அதே இது Maruti வந்து லட்சக்கணக்கான விலைக்கு வந்து ஆனா ஆயிரக்கணக்கான கார்ஸ் விக்கறப்ப வந்து Maruti தான் அதிகமான प्रॉफिट எடுப்பாங்க சரோனா ஸ்டோர்ஸும் இது வந்து எகனாமி ஆஃப் ஸ்கேல் அப்படினு சொல்வாங்க சரோனா ஸ்டோர்ஸும் கிட்டத்தட்ட அதே தான் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க நிறைய பொருட்கள் கண்மையான மார்ஜின் ஆனா போக போற பொருட்கள் வந்து நிறைய இருக்குதுங்கிறதுனால ஓவரால் ப்ராஃபிட் வந்து சரோனா ஸ்டோர்ஸ் அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு லாஜிக் தான் சோ இதை வச்சு பண்ண ஆரம்பிச்சப்ப கோல்டு அப்படிங்கிற ஒரு பிசினஸ் குள்ள அவங்க என்ட்ரா ஆறாங்க அதே ப்ராஃபிட் அதே தான் மறுபடி செய்யறாங்க அதிகமான கோல்டை வந்து கம்மியான விலைக்கு தராங்க இதை அவங்க பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் சுத்தி இருக்கிற கடையில இருந்துகிட்டு இவங்க ஏமாத்துறாங்க இது ஒரிஜினல் கோல்டு இல்ல அப்படிங்கிற நிறைய பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதை முறியடிக்கிறதுக்கு அவங்க பண்ண ஒரு மொதல் பிசினஸ் டாக்டிக் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா கேரட் மீட்டர் இது இன்னைக்கு நிறைய பிசினஸ் வந்து எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் இது முதல் முதல்ல சவுத் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தது வந்து சரோனா ஸ்டோர்ஸ் தான் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கேரட் மீட்டர் வச்சுக்கிட்டு நாங்க எடுக்கிற கோல்டை நீங்களே உங்க கண்ணால செக் பண்ணி பாருங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க மக்கள் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க என்னடா நம்மளே வந்து கோல்டு செக் பண்ண சொல்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இன்னைக்கு சாதாரணமான விஷயமா இருந்தாலும் முத முதல்ல சவுத் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தது இவங்க தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாவது என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு கடைக்குள்ள போனோம்னா நம்ம நாலு ட்ரெஸ் போட்டு பார்ப்போம் நம்ம வந்து நாற்பது ட்ரெஸ் கையில எடுத்து பார்ப்போம் கரெக்டா டச் அண்ட் ஃபீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு எவ்வளவு கோடி காசு கொடுத்தா பாத்திரம் நீங்க கையில எடுத்து பார்க்க முடியும் நீங்களே உள்ளுக்குள்ள போலாம் அதை நீங்களே எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது சரோனா ஸ்டோர
இருப்போம் அப்போ தான் ரியலைஸ் பண்ணாங்க ஆடி மாதம் எந்த ஃபெஸ்டிவலும் பெருசாக கிடையாது அதாவது வந்து நல்ல காரியம் எதுவும் பெருசாக பண்ண மாட்டாங்க அண்ட் ஆடி மாதம் வந்து எதுவுமே பெருசாக வந்து யாரும் வாங்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு தெரியுது வருஷத்தில் வந்து எல்லா மாதமும் நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஆடி வர்றப்ப மட்டும் பயங்கரமாக பிஸ்னஸ் ட்ராப் ஆகுது அப்போ என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு தான் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ஆடி சேல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க ஆடி தள்ளுபடிங்கிறது வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது இவங்க தான் ஸோ இந்த ஆடி தள்ளுபடி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வருஷத்தோட பிக்கஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் வந்து என்னைக்கு ஒரு நாள் யாருமே வாங்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்போ கொண்டு வந்து கொடுக்கறது ஸோ அப்போ எல்லாருமே ஒரு வழி இல்லாமல் என்ன பண்ணுவாங்க இருக்கிறதே கம்மியான காசுக்கு இருக்குங்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து வாங்க தான் செய்வாங்க ஸோ ஆடி தள்ளுபடி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்து எந்த ஒரு மாதத்தில் வந்து எந்த பர்ச்சேஸுமே நடக்காது மற்ற மாதத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது கல்யாணம் நடக்கும் வேறு ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல் வந்துட்டு இருக்கும் ஏதாவது வாங்கிட்டே இருப்பாங்க பொங்கல் தீபாவளி கார்த்திகை ஏதாவது இருக்கும் ஆடியில் எதுவும் வரல அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாதத்தில் கரெக்டாக ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இதுக்குனே தனியாக கொண்டு வந்து அதை ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபெஸ்டிவலாகவே மாற்றினது வந்து சரோனா ஸ்டோர்ஸ் தான் அடுத்தது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க பிஸ்னஸில் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராடக்ட் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் முன்னாடி ஒரு அழகான ஒரு பொண்ணு இருக்கா அந்த பொண்ணுக்கிட்ட நீங்கள் வந்து ரொம்பவே ஹேண்ட்ஸமான ஒரு பையன் நீங்கள் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் பர்சன் நீங்கள் தான் ரொம்பவே நல்ல பையன் ஆனால் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து பேசணும்னு நினைக்கிறீங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இல்லாமல் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறது எப்படி தெரியுமா இருட்டுக்குள்ளே அந்த பொண்ணை பார்த்து கண்ணடிக்கிற மாதிரி பட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட்டு உங்ககிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் அந்த உலகத்தில் போய் சொல்கிறதுக்கு தேவையான விஷயம் தான் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸோ சரோனா ஸ்டோர்ஸ் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் விச் ஆல்சோ கேம் வித் லாட் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் எல்லாமே இருந்தாலும் வந்தது பயங்கரமா <laughs> அதிகமாக <laughs> அந்த ஓனர் யோகரத்னமோட வாய் வழியாவே அவங்க சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முன்னூறு ஏக்கர் நிலத்துக்கு வந்து இன்னைக்குமே வந்து விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது ப்ராஃபிட் வருதோ இல்லையோ அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு விவசாயம் கண்டினியூ ஆகணுங்கிறதுக்காக சவுத் தமிழ்நாடுல முன்னூறு ஏக்கருக்கு இவங்க இன்னமும் வந்து விவசாயம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க தெரிஞ்சு பண்றாங்க தெரியாம பண்றாங்கன்னு தெரியல பட் பியூச்சர்ல இதுதான் மிகப்பெரிய பிசினஸ் ஆக போகுது சரோனா ஸ்டோர்ஸ் விட அடுத்தது என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது ஏழு அதாவது வீடு இல்லாம இருக்கவங்களுக்கு வந்து நூத்தி ஐம்பது பேருக்கு வந்து சாப்பாடும் வீடும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத சொல்றாங்க இது ரெண்டும் இவங்க பண்ற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அண்ட் அப்பப்ப வந்து இந்த கஜா புயல் வந்த போது மிகப்பெரிய டொனேஷன் அப்படின்னா அவங்களோட சேரிட்டி ஒர்க்கும் ஒரு சைட் போய்கிட்டே இருந்தாலும் அவங்க மேல இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க இவ்வளவு கம்மியான காசுக்கு மக்களுக்கு தரதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணமா இருக்கிறது அங்க வேலை பார்க்கிற எம்ப்ளாயிஸுக்கு தேவையான அதாவது அந்த மினிமம் பே அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல அது ரொம்பவே கம்மியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை வச்சு ஒரு படம் கூட அங்காடி தரும் அப்படின்னு கூட ஒன்று வந்துருந்துச்சு இருந்தாலும் அவங்க மேல வைக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கிரிட்டிசிசம் இதுதான் ரெண்டாவது மிகப்பெரிய கிரிட்டிசிசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்ல வர ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் இது ரெண்டு நம்ம தள்ளி வச்சுட்டு பாட்டோம்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஒரு வால்மார்ட் மாதிரி ஒரு இதை வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இவ்வளவு நாள் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்துட்டாங்க இனிமே இந்த ஏஜ் ஆஃப் இ காமர்ஸ் வந்து இன்னும் இ காமர்ஸ் குள்ள என்ட்ரு ஆயிட்டாங்களா இல்லையாங்கிறது எக்ஸாக்டா வெளியே தெரியல பட் இ காமர்ஸ் பத்தி யோசிக்காம பிளிப்கார்ட் அமேசான் கூட டைப் வச்சாங்கன்னா எங்களோட க்ரோத் இன்னமுமே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா தோணுது நான் இந்த வீடியோல கத்துக்கிட்ட ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நீங்க டி விக்கிற ஒருத்தங்க வந்து இன்னைக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிட்டு இருக்காங்க டி விக்கிற இன்னொருத்தங்க கிட்ட இங்க சரோனா ஸ்டோர்ஸ் மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய கடையை வந்து ஓன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ நம்ம எந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த விதத்துலயுமே ஒரு டவுட் நீங்க ஒரு செகண்ட் கூட ஐயோ நம்ம இவ்வளவு தானே அப்படின்னு தயவு செஞ்சு யோசிக்காதீங்க கெட் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் சோன் ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு சிசுக்குள்ள இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்பவே சேஃபான இடம் ஒரு குழந்தைக்கு இருக்குதுல பெஸ்ட் இடம்னு பாத்தீங்கன்னா உலகத்துக்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கர்ப்பத்துக்குள்ள இருக்கிறது தான் பிகாஸ் தேவையான எல்லா
அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது பிஸ்னஸ் பத்தி தெரியும் எனக்கு நீங்க மெயில் பண்ணி காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்க அது டெஃபினெட்லி காண்டாக்ட் தம் அண்ட் அதுதான் உங்ககிட்ட சொல்ல நினைச்சு ஸோ சரணா ஸ்டோர்ஸ் நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் பாக்குறப்போ அவங்க கலாய்க்கிறது மட்டும் இல்லாம கலாய்க்கிறது ரொம்ப ஈஸி அது யார் வேணாலும் பண்ணிடலாம் அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் பட் அவங்க கலாய்க்கிறது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சக்சஸ் ஸ்டோரி என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க கலாய்க்கிறது கூட மொதல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்தப்போ நூறு பெர்சன்டேஜ் கலாய்ச்சோம் ரெண்டாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரப்போ ஒரு ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் கலாய்ச்சோம் மூணாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரப்போ இருபத்தஞ்சு நாலாவது வரப்போ நம்மளுக்கே பழகி போயிடுச்சு ஓகே இவங்க இப்படி தானே இப்போ அங்க இருக்கிற ஆக்ட்ரஸ் எல்லாம் விட இவங்க தான் மிகப்பெரிய தேவையான and naliki ungala innoru video meet pandren until then bye madan kodi signing off here cheers have a great day take care bye